हेलो डियर जब एक्सपिरियंस तपोपन स्टाडी सेंटर थे रीमा मैम बी हमें आज के तुम्हारे सामने एक नतून जब भैकान्सर खबर नहीं जब भैकान्सर खबर तो हमें तुम्हारे इसरो इसरो सतीश धवान स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटार एक नतून फर्म बैरिए दो हज़ार पचिस डिप्लोमा आई टी आई रिक्रुटमेंट यमटार बेपारे आज के तुम्हारा डिटेल्स भिडियो आलोचना करब तरह हमें जान रखी हमारे तपोवन स्टाडी सेंटारे अनेक बैच रानिंग चलते यूर्ते समस्त बैचगलो रानिंग चलते अनेक ही क्वारिज थे अने जिज्ञेस करो जानते पर हमें एट ए ग्लान्स दीची जो देखो जमन आज के आज के दोपुर तीनटे थे नतून अनलाइन कम्बाइन बैच शुरू हलो अठर अक्टोबर आज के स्टार्ट हो एकदम बिगिनार्स बैच रेलवे एस एस सी पी एस सी डब्ल्यू बीपी के पी समस्त किस प्रिपारेशन देवा तुम्हारे मध्य क्यों इंटरेस्टेड थकले अनलाइने जो पढ़ते चाओ हमारे डबल यू टू डबल जिरो डबल टू थ्री एट फाइव य फोन नम्बर ह्वाट्सअप करते कन्टैक्ट कर जेने तो आज के शुरू हो सप्ताह पाँचा क्लस थक मक टेस्ट मेटेरियल एकदम बिगिन बिगिनार्स के शुरू है इचाड़ा हमें बी डब्ल्यू एस एस सी जो परीक्षा दो हज़ार छब्बीस छब्बीस रही है सम्भवतः दो हज़ार छब्बीस जानुरि मास नागद होते ग्रुप सी ग्रुप डी अने फर्म फिल आप कर थार्ड नवेम्बर थे फर्म फिल आप शुरू हो परीक्षाटार जो हमारे अलरेडी क्योंकि बैच स्टार्ट हो गए बैच का रानिंग मात्र नश निरानबई टाक एकदम एक्साम अब्धि तुम्हारा क्यों एखान एखे क्लस पा सप्ताहिक क्लस प्रत्येक दिन हम मक टेस्ट देवा हे पंचाशा इचा सजेस्टिव नोट्स तो आई एचड़ा डब्ल्यू बी पी एस सी क्लार्कशिप जो रेजल्ट बढ़ोल प्रिलिमेर जखने प्राय ऊननबई हज़ार प्लस कैंडिडेट क्यों पास करीक्षाटार जो जरा मेन्सर जो प्रिपारेशन निच्छो ता क्या प्रिपारेशन देते पर खूब स्पेशल अफार थक एक चारशो निरानब्बे टाक मात्र एखे डेसक्रिप्टिव पढ़ानो बांगला भाषा और इंग्लिश भाषा पढ़ानो षाट घंटा बेसि क्लस थको दसटार बेसि मक टेस्ट थक मक टेस्टगुलो क्यों तो चेको मैं तुम्हारा जहाँ प्रेसक्रिप्टिव लिखे सेगल चेक कर देव तपर रखी जो रेल जे ग्रुप डी परीक्षा सेभनटीन नवेम्बर थे होते चले पर्त जो ठीक आई ही परीक्षाटार जो हमारे प्रिपारेशन क्योंकि चलते लास्ट मिनिट सजेशन ने तुम्हारा क्योंकि पढ़ते पर एकदम सजेस्टिव नोट्स मेटेरियल देवा हे मक टेस्ट ना हे छदिन क्लस देवा हे फीज रखा हो मात्र नश निरानब्बे टाक एरपर जान रखी डब्ल्यू बी पी डी सी एलर जो अफिस एक्सिक्यूटिव और टेक्नीशियन फर्म बैरिए प्राय पाँच बचर पर अने फर्म फिल आप करटार जो हमारे बैच क्यों अलरेडी स्टार्ट रानिंग नश निरानब्बे टाक लागे इटार पाँच दिन सप्ताह क्लस हो त्रिसटा मक टेस्ट ना हेखने सजेस्टिव सजेस्टिव मेटेरियल क्लस ये सब तो थक एवं आो एक कथा जान रखी हमारे अफलाइने नतून बैच शुरू होक्टोबर थे अक्टोबर लास्ट उइक के एकदम बिगिनार्स जरा एकदम एस एखे बस पढ़ते जाओ तपोम स्टाडी सेंटारे तरज खूब भलो एक सूझक जो अक्टोबर मास थ शुरू हो बैचा तुम्हारा जरा जानते चाओ बैचर बेपारे डिटेल्स तुम्हारा प्रत्येक के बीच जो बैचर बेपारे जानते चाहिए तुम्हारा ह्वाट्सअप नम्बर डबल यू टू डबल जिरो डबल टू थ्री एट फाइव नम्बर ह्वाट्सअप करते पर अथवा तुम्हारा डायरेक्ट फोन करो ह्वाट्सअप नम्बर कल वस मैं कल वस कल सुविधाओ आ तुम्हारा आनलिमिटेड कल जो करो सूझा आज हमारे एखे ह्वाट्सअप नम्बर कल करते अथवा तुम्हारा एखे एम वस कलो करते फोन कलो करते अथवा नाइन सिक्स एट वन जिरो टू सिक्स सेवन सिक्स एट फोन नम्बर फोन करते कन्टैक्ट करते पर अच्छा चलो तेल चले चले जा भैकान्सिटार खबर तुम्हारे आज के बोलोम जो श्रीहरिकोटा अन्ध्र प्रदेश सतीश धामान स्पेस सेंटर जो इसरोर जो भैकान्सिट ब इटा चौदह अक्टोबर बैरिए गए फर्म टी फिल आपटा शुरू हो गए षोलोई अक्टोबर थे फर्म फिल आप शुरू हो फर्म फिल फर्मटार बेपारे बोलते चाहिए इसरो ये अन्ध्र प्रदेश सेंटर अवस्थित इखने अनेकगुलो पोस्टे फर्म बैरिए टोटाल एकश छिटार एकश एकषट्टी प्लस ए रखम फर्म आज फर्मगुलो नहीं आलोचना करब एखे मूलत जेटा से डिप्लोमा लेवल और आई टी आई लेवल जो फर्मगुलो आई फर्मगुलो नहीं आलोचना कर से भैकान्सिगुलो रिलेटेड बमन एखे प्रथम देखते मेशन डिजाइन पोस्ट एखे एम एम इ एम टेक लागे हाँ योग्यता तरह यह इंडस्ट्रियल इंजिनियारिंग तीनटे भैकान्सि एखे एम इ एम टेक लागे इलेक्ट्रनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रनिक्स इंजिनियारिंग एखे बी बी टेक लागे इलेक्ट्रिपल इते इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रनिक्स इंजिनियारिंगे बी बी टेक लागे अच्छा एटमसफेरिक सायन्स मेट्रोलजी एक भैकान्सि आज है श्रीहरिकोटा अन्ध्र प्रदेश एखे पोस्टिंग एनालिटिकल केमिस्ट्री श्रीहरिकोटा अन्ध्र प्रदेश पोस्टिंग एम एस सी लागे एनालिटिकल केमिस्ट्रीते अच्छा कैमिकल इंजिनियारिंग एखे पंद्रह भैकान्सि आज है एखे बी बी टेक इन कैमिकल इंजिनियारिंग जैसे थक उ सिक्सटी फाइव पार्सेंट मार्क्स तरह एप्लै करते तो सैंटिस्ट पोस्टर बेपारे एपर जो आसा हे इन देखो डिप्लोमा लेवल पोस्टगुल्लो केमिकल इंजिनियारिंग एखे तीनटे भैकान्सि आज है 
এইখানে একটা ইউআরদের জন্য এসসিদের জন্য একটা এসটিদের জন্য একটা ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা নিলে কেমিক্যাল লাগছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আরও একটা ভ্যাকান্সি আছে পিসিআর ইউনিট রসায়নীতে এখানে একটা ভ্যাকান্সি আছে সেম ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা ইন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং লাগছে মেকানিক্যালে দশটা ভ্যাকান্সি আছে তার মধ্যে ইউআর চারটে ওবিসি তিনটে এসটি এসসি একটা এসটি একটা ইডাব্লিউএস একটা এখানে ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং লাগছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আরও একটা ভ্যাকান্সি পিসিআর রসায়নী ইউনিটে রয়েছে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পাঁচটা ভ্যাকান্সি আছে ইউআর দুটো এসসি একটা এসটি একটা ইডাব্লিউএস একটা ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং রিকোয়ার্ড ইলেকট্রিক্যাল অর ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স অর্থাৎ ইই অথবা ট্রিপল ই এই ভ্যাকান মানে পোস্টে যারা যাদের ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা আছে তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারো দুটো ভ্যাকান্সি আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ভ্যাকান্সি আছে ওবিসিদের জন্য যেটা সংরক্ষিত ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা ইন সিভিল লাগছে কম্পিউটার সায়েন্সে দুটো ভ্যাকান্সি আছে ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স লাগছে ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দুটো ভ্যাকান্সি আছে ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রনিক্স লাগছে ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং আরও একটা ভ্যাকান্সি আছে আচ্ছা পিসিআর ইউনিট রসায়নীতে একটা ভ্যাকান্সি আছে এটা এবারে চলে আসছে সায়েন্টিফিক লেভেল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেভেন আচ্ছা এগুলো নেক্সট এবার আমি যেটা যাব সেটা হচ্ছে এই পোস্টটা দেখো লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট এটা তো লেভেল সেভেনের পোস্ট এটাও লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট এ এরপরে যেটা আসছে যে রেডিওগ্রাফার এ লেভেল ফোরের পোস্ট এখানে ফার্স্ট ক্লাস ডিপ্লোমা ইন রেডিওগ্রাফি কোর্সে থাকলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে টেকনিশিয়ান বি লেভেল থ্রি এই পোস্টটা দেখো টেকনিশিয়ান বি লেভেল থ্রি এগুলো আইটিআই লেভেলের পোস্ট যেমন কেমিক্যালের ছটা ভ্যাকান্সি এখানে মাধ্যমিক পাস হতে হবে এসএসসি পাস অর আইটিআই অর এনটিসি অর এনএসি ইন ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ট্রেডস ফ্রম এনসিভিটি কি কি ট্রেড কেমিক্যাল অ্যাটেন্ডেন্ট অপারেটর কেমিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক কেমিক্যাল মেনটেন্যান্স মেকানিক কেমিক্যাল লাইব্রেরি ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিক্যাল এই ছটা পোস্টের মধ্যে যে কোনো একটাতে যদি এনসিবি আইটিআই করা থাকে তাহলে তারা এই কেমিক্যাল রসায়ন এই পোস্টের জন্য টেকনিশিয়ান বি লেভেলের থ্রি পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে কেমিক্যাল পিসিআর ইউনিটেও সাতটা ভ্যাকান্সি আছে সেম যোগ্যতা লাগছে ওপরের যোগ্যতার মতন ইলেকট্রিশিয়ানে ছটা ভ্যাকান্সি আছে যেখানে ইউআর দুটো ওবিসি তিনটে এসটি একটা ভ্যাকান্সি আছে যেখানে লাগছে মাধ্যমিক পাস প্লাস আইটিআই ইন ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেড কোনো এক্সপিরিয়েন্স লাগছে না ইলেকট্রিশিয়ান রসায়ন ইউনিটেও দুটো ভ্যাকান্সি আছে ফিটার ট্রেডে উনিশটা ভ্যাকান্সি আছে এটা উনিশটা ভ্যাকান্সি আছে এখানে তার মধ্যে ইউআর নটা ওবিসি ছটা এসটি দুটো এসটি একটা এখানে লাগছে মাধ্যমিক প্লাস আইটিআই ইন ফিটার ট্রেড ফিটার ট্রেড রসায়ন ইউনিটে দুটো ভ্যাকান্সি আছে সেম যোগ্যতা লাগছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্টে চারটে ভ্যাকান্সি আছে ইউআর একটা ওবিসি একটা এসসি একটা এসটি একটা মাধ্যমিক প্লাস আইটিআই ইন সিভিল রেফ্রিজারেশন আর এসি ট্রেডে পাঁচটা ভ্যাকান্সি আছে তার মধ্যে ইউআর দুটো ওবিসি দুটো এসটি একটা তার যাতে লাগছে মাধ্যমিক প্লাস আইটিআই অর এন আইটিআই ইন রেফ্রিজারেশন আর এয়ার কন্ডিশনিং পাম্প অপারেটারে একটা ভ্যাকান্সি আছে যেখানে মাধ্যমিক প্লাস আইটিআই লাগছে ইন পাম্প অপারেটর কাম মেকানিক ট্রেড ফটোগ্রাফি যাদের আছে আইটিআই ফটোগ্রাফি নিয়ে করেছে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে ইলেকট্রনিক্স মেকানিকে বারোটা ভ্যাকান্সি আছে মাধ্যমিক প্লাস আইটিআই ইন ইলেকট্রনিক মেকানিক থাকলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে বয়লার অপারেটরে দুটো ভ্যাকান্সি আছে ডিজেল মেকানিকে একটা ভ্যাকান্সি ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক ট্রেড যাদের পাস করেছে তারাও অ্যাপ্লাই করতে পারবে একটা ভ্যাকান্সি আছে সিভিল মানে ড্রাফটসম্যানশিপ সিভিল যারা আছে তারাই অ্যাপ্লাই করতে পারবে আমি কেন বলছি এই মানে চাকরির পরীক্ষাটা কিন্তু কলকাতাতেও এক্সাম সেন্টার অ্যাভেলেবেল তো যারা যারা অ্যাপ্লাই করবে কলকাতাতে কিন্তু তোমরা এক্সাম সেন্টার পাবে তো সেই জন্য এই ফর্মটা কিন্তু খুবই ভালো যারা করতে চাও এছাড়া কুক পোস্টে আছে ফায়ারম্যান পোস্ট এগুলোতে আছে লাইট ভেহিক্যাল অপারেটার এইসব পোস্টে আছে ভ্যাকান্সি নার্স পোস্টে আছে এবার যেটায় আসব যে এই বিভিন্ন পোস্টের জন্য কোথায় পোস্টিং হবে সেই কথাগুলো এখানে লেখা আছে কোথায় কোথায় কোন পোস্ট কোড ছয়ের পোস্টিং যেমন ভা ভালিয়ামালা কেরালা এইসব জায়গা এগুলো কিন্তু প্রোপেল্যান্ড কমপ্লেক্স মারাষ্ট্র মহারাষ্ট্র এইসব জায়গায় কিন্তু লেখা আছে প্লেস অফ পোস্টিং শ্রীহরিকোটা অন্ধ্রপ্রদেশ তো এগুলো সমস্তটাই লেখা আছে আর নেচার অফ জব কোন পোস্টের এগেনস্টে কোন ডিসিপ্লিনের এগেনস্টে কী কাজ তার জবের নেচার জব প্রোফাইলে ডিটেলস লেখা আছে যারা যে পোস্টে অ্যাপ্লাই করবে তারা কিন্তু এখান থেকে ডিটেলসে কি কি কাজ করতে হবে সেগুলো কিন্তু তোমরা ডিটেলসে তোমরা দেখতে পাবে এখানে জেনে দেখে নিতে পারবে এবার এজ লিমিটে আসি এজ লিমিটটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা যেমন আমরা প্রথমে দেখছিলাম য
অর্থাৎ থার্টি ফাইভ ইয়ার্স অবধি এজ লিমিট তারপরে তো রিল্যাক্সেশান আছেই এজ রিল্যাক্সেশান যথারীতি তিন বছর এবং পাঁচ বছর করে যে ওবিসি ক্যান্ডিডেটদের তিন বছর এস সি ক্যান্ডিডেট হলে পাঁচ বছর করে লাগছে আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশান ফিজের ব্যাপারে আসি অ্যাপ্লিকেশান ফিজ দেখো এখানে যেটা বলা হচ্ছে অল ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ টু ইউনিফর্মলি পে রুপিস সেভেন ফিফটি ঠিক আছে দ্য প্রসেসিং ফি উইল বি রিফান্ডেড ডিটেল বিলো অনলি টু ক্যান্ডিডেটস হু অ্যাপিয়ার ইন রিটেন টেস্ট ঠিক আছে রিটেন টেস্টে অ্যাপিয়ার হলে কিন্তু তোমাদেরকে এখানে অ্যাপ্লিকেশান ফিজের মানে কিছুটা রিফান্ড করে দেওয়া হবে যেমন হচ্ছে যে প্রথমে তাহলে অ্যাপ্লিকেশান ফিজ কিন্তু তোমাদের সেভেন ফিফটি করে অবশ্যই সেভেন ফিফটি রুপিস রুপিস সেভেন ফিফটি ফুল রিফান্ড ইন ফুল ফর ক্যান্ডিডেটস হুই এক্সেমটেড অর্থাৎ এসসি এসটি উমেন পিডাব্লিউডি ক্যান্ডিডেটের জন্য ফুল সেভেন ফিফটি রিফান্ড হয়ে যাবে এবং ফাইভ হান্ড্রেড আফটার ডিডাক্টিং দ্য ফর্ম ফি দু দুশো পঞ্চাশ টাকা ডিডাক্ট করে বাকি ইউআর ওবিসি বা ইডাব্লিউএস ক্যান্ডিডেটদেরকে রিফান্ড করা হবে এটা দেখো এটা বলা হচ্ছে যে পোস্ট কোড এক থেকে কুড়ি মানে পোস্ট কোড এক থেকে কুড়ি অ্যান্ড চল্লিশ ঠিক আছে পোস্ট কোড এক থেকে কুড়ি অ্যান্ড চল্লিশের জন্য এটা ছিল অর্থাৎ আমাদের যেটা পোস্ট কোড যেগুলো আমি বলছিলাম যে ডিপ্লোমা বা আইটিআই লেভেলের যে পোস্ট কোডগুলো সেগুলো ছিল হচ্ছে যে টেকনিশিয়ান বি কিন্তু পোস্ট কোড ছয় এবং পোস্ট কোড ছয় সাত এগুলো কিন্তু ডিপ্লোম সরি এগুলো ভ্যাকান্সি আছে পোস্ট কোডগুলো এখানে লেখা আছে পোস্ট কোড হচ্ছে একুশ এগুলো আচ্ছা এটা হচ্ছে একুশ এখন এরকম পোস্ট কোড লেখা আছে একুশ তেইশ আচ্ছা তাহলে এক থেকে কুড়ির ওটা ইলেকট্রিশিয়ানের পোস্ট কোড কিন্তু চব্বিশ ফিটারের ছাব্বিশ আর অর্থাৎ আমরা যেটা দেখলাম যে একুশ ওটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ট্রিপল ই পোস্টের জন্য ঠিক আছে মানে এক থেকে কুড়ি যে পোস্ট কোডগুলো সেই পোস্ট কোডে কিন্তু এই ফিসটা রাখা হয়েছে এক থেকে কুড়ি অর্থাৎ ডিপ্লোমা লেভেলে যারা তাদের এই ফিসটা রাখা হচ্ছে এবং যাদের আইটিআই লেভেল আছে অর্থাৎ একুশ থেকে উনচল্লিশ যে আইটিআই লেভেল তাদেরকে পাঁচশো টাকা পেমেন্ট অল ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ টু ইউনিফর্মলি পে ফাইভ হান্ড্রেড রুপিস তারপরে হচ্ছে যে পাঁচশো টাকার ফুল রিফান্ড হয়ে যাবে ফুয়ার এক্সেমটেড ক্যাটাগরি মানে উমেন এস সি ক্যান্ডিডেটদের জন্য এবং চারশো টাকা রিফান্ড হবে একশো টাকা অ্যাপ্লিকেশান ফিস কেটে ইউআর ওবিসি এবং ইডাব্লিউএস ক্যান্ডিডেটদের জন্য এটা হচ্ছে আইটিআই লেভেলের ফর্ম ফিল আপের ফিস পাঁচশো টাকা এখন দিতে হবে এবং ডিপ্লোমা লেভেলদের এখন সাতশো টাকা সাতশো পঞ্চাশ টাকা পে করতে হবে এবার চলে আসব যে তোমাদের যে সিলেকশান প্রসেস তার আগে আমি দেখে যে ডকুমেন্টসগুলো আপলোড করতে হবে একটু দেখে নেবে ডকুমেন্টসের মধ্যে কিন্তু তোমাদের রিসেন্ট কালার পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ লাগবে নট ওল্ডার দ্যান সিক্স মান্থ চল্লিশ কেবির মধ্যে সিগনেচার ইন জেপিজি ফরম্যাটে টোয়েন্টি কেবির মধ্যে এস সি এস টি কাস্ট সার্টিফিকেট থাকলে সেটা অ্যাপ্লাই করো সেটা দিতে হবে ডকুমেন্টস যেগুলো এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশানের আছে মানে মাধ্যমিক আইটিআই এগুলো বা ডিপ্লোমা গ্রাজুয়েশান সেগুলো সমস্ত ডকুমেন্ট মানে মার্কশিটগুলো সমস্ত মার্কশিট এবং সার্টিফিকেটসগুলো এক এমবির মধ্যে স্ক্যান করে একসাথে আপলোড করতে হবে এবার চলে আসছে সিলেকশান প্রসেস দেখো সিলেকশান প্রসেস যেটা বলবো যে এটা যেমন কোয়েশ্চেন পেপার টেম্পলেট এটা এটা পার্ট এ এটা এসসি সায়েন্টিস্ট পোস্টের জন্য আছে আমরা যেটা দেখবো টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং টেকনিশিয়ান যেমন এখানে যেটা বলা হয়েছে সেভেন পয়েন্ট টুতে সিলেকশান প্রসেস ফর টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্থাৎ ডিপ্লোমা লেভেল এবং টেকনিশিয়ান বি ড্রাফ্টসম্যানশিপ বি অর্থাৎ আইটিআই লেভেলের জন্য দেখো রিটেন টেস্ট হবে এবং স্কিল টেস্ট হবে দুটো মোডে পরীক্ষা হবে রিটেন টেস্ট এবং স্কিল টেস্ট প্রথমে রিটেন টেস্টে থাকবে হচ্ছে আশিটা কোয়েশ্চেন থাকবে এইটটি এমসিকিউ থাকবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স টাইম থাকবে নেগেটিভ মার্কিং থাকবে ওয়ান থার্ড রিটেন টেস্ট স্কিল টেস্ট একশো নম্বরে হবে এখানে এটা কোয়ালিফাইং ইন নেচার অনলি পাস ক্রাইটেরিয়া বলা হচ্ছে যে আনরিজার্ভ ক্যান্ডিডেটের জন্য রিটেনে আশিতে বত্রিশ পেতে হবে এবং স্কিল টেস্টে একশোতে পঞ্চাশ পেতে হবে এবং আন রিজার্ভ ক্যান্ডিডেটদের জন্য আশিতে চব্বিশ পেতে হবে এবং স্কিল টেস্টে কিন্তু একশোতে চল্লিশ পেতে হবে স্কিল টেস্ট হয়ে যাওয়ার পর মানে সরি রিটেন টেস্ট হয়ে যাওয়ার পর বেসড অন দ্য রিটেন টেস্ট ক্যান্ডিডেটস উইল বি শর্টলিস্টেড ফর স্কিল টেস্ট ইন ওয়ান ইস টু ফাইভ রেশিও ফর মিনিমাম অফ টেন ক্যান্ডিডেটস অর্থাৎ একটা ভ্যাকান্সির জন্য পাঁচজনকে ডাকা হবে মিনিমাম কিন্তু একটা ভ্যাকান্সি থাকলেও জনকে ডাকা হবে ঠিক আছে আচ্ছা চলো এবার চলে যাই এরকম এটা ছিল তোমাদের রিটেন সিলেকশান প্রসেস রিটেন এবং স্কিল টেস্টের পরে ডিভি মেডিকেল হয়ে যাবে ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট তারপরে ডিটেল মেডিকেল এক্সামিনেশান টেস্ট হবে এটা ফায়ারম্যান এর জন্য অবশ্
এবার চলে আসি এক্সাম সেন্টারে দেখো এক্সাম সেন্টার সায়েন্টিস্ট পোস্টের জন্য যেটা লেখা হয়েছে চেন্নাই তিরুবনন্তপুরম ব্যাঙ্গালোর দেরাদুন গুন্টুর কিন্তু এক্সাম সেন্টার ফর রিমেনিং অল পোস্ট বাকি সমস্ত পোস্টের জন্য এক্সাম সেন্টার যেমন গুন্টুর অন্ধ্রপ্রদেশ বিশাখাপাটনাম তিরুপতি আসামের গুয়াহাটি পাটনা বিহার নিউ দিল্লি নিউ দিল্লি আহমেদাবাদ রাখা আছে গুজরাট থেকে বেঙ্গালোর আছে কেরালার তিরুবনন্তপুরামেও পড়বে মধ্যপ্রদেশও পড়বে এবং দেখতে পাচ্ছ তোমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে কলকাতা থেকে এক্সাম সেন্টার পড়বে উত্তরাখণ্ড হিমাচল প্রদেশের মধ্যে দেরাদুনে আছে উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে হায়দ্রাবাদ তিরুনাভেলি চেন্নাই ভুবনেশ্বর আর নাগপুর মুম্বাই এইসব শহরে কিন্তু এক্সাম সেন্টার পড়বে টেকনিশিয়ান বি এবং ডিপ্লোমা লেভেলের পোস্টের জন্য এটা একদম ফ্রেশার জব কোনো এক্সপিরিয়েন্স লাগছে না এবং অল ইন্ডিয়া বেসিস জব যেখান থেকে খুশি অ্যাপ্লাই করতে পারো তো এটা অবশ্যই যারা যারা এলিজিবেল আছো তারা কিন্তু অবশ্যই অ্যাপ্লাই করে নেবে এই ভিডিওটা ডেসক্রিপশান বক্সে অফিসিয়াল পিডিএফের লিঙ্ক পেয়ে যাবে এবং সেখানে অ্যাপ্লাই লিঙ্কও তোমরা পেয়ে যাবে ষোলো দশ থেকে ফর্ম ফিল শুরু হয়েছে চোদ্দো এগারো দু হাজার পঁচিশ অবধি ফর্ম ফিল চলবে বিকেল পাঁচটা অবধি অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে তোমরা এই ওয়েবসাইট থেকে পিডিএফ থেকে এই লিঙ্কে ক্লিক করলেও তোমরা ডাইরেক্ট ওয়েবসাইটে ডাইরেক্টেড হয়ে যাবে তো চলো খুব ভালো জব এবং কলকাতা থেকে যেহেতু সেন্টার কলকাতায় পড়বে কলকাতার বাইরে তোমাদের এক্সাম দিতে যেতে হবে না সেজন্য বলবো কিন্তু এটা সবাই প্রত্যেকে অ্যাপ্লাই করো যারা যারা এলিজিবেল অবশ্যই থ্যাংক ইউ